Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono DocD, oggi siamo qui per lo speciale 100 iscritti, come da voi richiesto nel sondaggio, ho visto che c'è quasi il 60% della gente che ha chiesto di come si crea un videogioco, quindi allora io comincerei dal programma più semplice che c'è da utilizzare, cioè RPG Maker, ci sono tantissime versioni di RPG Maker, ognuno può scegliere la propria che preferisce, io ho scelto RPG Maker MV perché è uno di quelli secondo me un po' più completi, è un po' più facili da gestire, dove sono anche più guide, più cose gratuite, da prendere eccetera eccetera essendo che io non sono un disegnatore per ogni videogioco che si rispetti serve un disegnatore questo programma invece vi permette di non essere un disegnatore appunto adesso mi sono approcciato anche ad altri programmi come Construct, Real Engine e cose abbastanza più complicate però ho dovuto appunto prendere dei miei amici che sanno disegnare perché sono col cazzo che andavo avanti quindi ragazzi questo qui è uno dei programmi più intuitivi e semplici per cominciare ad approcciarsi alla creazione di videogiochi spero che questo video vi possa interessare adesso comincerei con il creare una mappa da zero e poi nelle prossime settimane andremo avanti con la creazione del nostro piccolo gioco perché seguirò magari anche i vostri consigli che mi scriverete qua sotto così andremo avanti magari tutti quanti insieme a creare un videogioco molto particolare cercando di accontentare un po' tutti. Bene, cominciamo allora! Eccoci qui ragazzi! Siamo su RPG Maker MV, la presentazione è questa, perché vi fa iniziare subito da così, o meglio in un'altra mappetta, ma adesso noi siamo messi su una mappa per fare un villaggio, così vi insegno bene su come costruire un villaggio. Allora, la prima cosa da andare a toccare è questa cosa qua a sinistra, appunto mappa 1. Andiamo su modifica e scegliamo noi i nostri parametri, mappa 1 va bene, mappa 1, e scriviamo tipo villaggio, villaggio della foresta così proprio nome semplice della foresta, eccoci qua. Bisogna scegliere poi un'ampiezza e un'altezza per decidere quanto grossa, piccola deve essere la nostra mappa. Io comincerei con una cosa non troppo esagerata, magari un bel 24 per 18 o anche 20, così è un po' più lunga. E andiamo, appunto, vedete che si è creata una pagina mezza in PNG, ovviamente, e andiamo a pitturare tutto con un bel prato. Allora, la mia idea, giusto così per farvi capire bene che come si crea una mappa, è appunto, noi vogliamo costruire, cioè io voglio costruire un villaggio forestale, cioè immerso nella foresta. Bisogna pensare che per ogni tipo di villaggio che non sia una città grossa, bisogna andare a pensarla come se appunto fosse la realtà, cioè che prima c'è la natura e poi l'uomo è intervenuto e ha messo le sue costruzioni e tutto quanto, quindi fondamentalmente bisogna prima mettere gli elementi naturali per poi costruire una città che sia all'occhio armoniosa. No? Come potete vedere, adesso che creerò, sembrerà molto uno stile di Pokémon, diciamo, praticamente delle vecchie generazioni, infatti più o meno è così la grafica di questo programma. Poi ovviamente ci sono altre tipologie di programma, ma io adesso vi consiglio questo, se qualcuno vuole intraprendere questa piccola avventura, perché... È uno dei più semplici e intuitivi, come dicevo prima, quindi è molto più semplice capire il suo funzionamento e riuscire a fare qualcosa di buono, comunque. Allora, comincerei utilizzando questo tile, che appunto è di una foresta, praticamente, quindi cominciamo a farci una piccola entrata da utilizzare, e qua ho già sbagliato, da utilizzare per entrare appunto nella nostra piccola città, e andiamo fino a qui. Lo circondiamo tutto e voi direte, ma che schifo, è tutto tagliato, come cazzo è sta cosa, è brutta da vedere. Adesso non vi preoccupate che andiamo a rimediare a tutto, appunto. Eccoci qui, e adesso continuiamo a sranzare via tutto perché ovviamente ci serve fare una cosa bella esteticamente, no? Ok, una volta fatto ciò... Dobbiamo pensare che ovviamente c'è una stradina per entrare, io la farei di terra normale perché mi sembra la cosa un po' più giusta da fare perché di questo genere qui magari si mette un po' più nella città diciamo, quindi metterei questa, così molto in allegria che adesso la facciamo solo fino a qui perché bisogna ancora costruire il tutto. Poi io penso che ci sia magari una, un fiume barra un lago, poi lo vedremo più avanti, appunto che cosa vogliamo creare e buttiamo questo piccolo fiume, barra lago, poi vediamo, appunto un po' così, però forse è un po' troppo grosso, non mi, non mi piace. Allora, andiamo un po' così, poi facciamo così, ok, così, così, 
e allunghiamo un po' di qua perché mi interesserebbe ok, allungare un po' così e magari facciamo allunghiamo ancora un po' di qua e facciamo ancora tipo così ok e voglio anche questa cosa così ok, perfetto <ride> anzi no, quella cosa lì così non la voglio e facciamo che devo concludere quell'albero lì, non me ne ero accorto <ride> e buttiamo ancora un albero intero qua così e anche qua sotto così da dare un po' di senso di cose allora adesso butterei ancora qualche decorazione vegetativa perché così dà un po' più di senso logico alla mappa secondo me ed ecco come sta prendendo già forma il tutto appunto buttando qualche alberello qua e là dando un po' di contorno facendo un piccolo fiume Già la mappa secondo me ha molto più senso ed è già molto più gradevole da vedere, appunto adesso si può pensare all'intervento dell'uomo e poi metteremo elementi decorativi tutto attorno, ma prima facciamo una cosa che se no mi dimentico perché me lo dimentico sempre, che è la profondità del fiume barra lago verso il centro, no, che è una cosa abbastanza utile per dare un senso di profondità che magari se uno vuole poi aggiungerla in futuro che usi un'arma o qualcosa, una magia per andare sott'acqua si può fare perché c'è questa cosa qui quindi magari arrivi fino a qui, poi ti tuffi e vai e fai dentro il fiume come succedeva nei Pokémon perché appunto ovviamente la grafica la ricorda parecchio il mondo dei Pokémon ma sono dettagli adesso bisogna pensare che fondamentalmente l'uomo è intervenuto e tagliando la legna è riuscito ad arrivare ad avere tantissima legna e quindi si è costruito un riparo con la stessa legna che ha ricavato da tutto ciò e quindi metterei delle casette molto ciopose, cioè con dei ciocchi di legno e per farle che abbiano un senso le farei di tre tile perché vi spiego, facendole di due viene troppo piccola e se uno poi deve fare una cosa che ci entra dentro come potete ben vedere anche se ci metto le finestre Viene un po'... cioè, né, né, né che sia il che... cioè, questa cosa qua si usa, o meglio si usa questo tipo di casetta così piccola, ma nelle grandi città, per una cosa che poi vi spiegherò più avanti, però adesso non ci serve tutto ciò, ci serve fare delle cose un po' più graficamente belle. Quindi, che cosa andare a fare? Prendiamo questa piccola tileset, facciamo di 3, allunghiamo di 2... Perfetto, quindi è un 3 per 2 e facciamo la stessa cosa col tetto, a meno che non vogliamo fare questa cosa qua per fare una mini casetta, sai proprio magari un magazzino, sembra più un magazzino così. Ecco, e noi abbiamo costruito la nostra prima casetta che direi che è in linea sul posto in cui si trova, col posto in cui si trova. Poi farei la stessa cosa da questa parte, però non col tetto, che cazzo, sto sbagliando, ok? 1, 2, 3 e facciamo la stessa cosa con questo e andiamo anche a ricoprire l'albero così sembra tutto un po' più no però così è troppo alta quindi facciamola un po' più in basso facciamola tipo qui 1 2 3 1 2 3 e il tettuccio qua perché sennò ovviamente andava a ostruire anche la visione del sentiero mentre il sentiero poi si deve essere ben visibile farei una terza casetta qui di linea ma basta con sto tetto continuo a confondere da tantissimo tempo che non utilizzavo questo programma e quindi sono un attimino arrugginito scusatemi ecco allora Adesso creiamo ancora questa e poi andiamo a creare una zona che ci servirà per dare della, una trama, diciamo. Quindi mettiamo magari una taverna qui fatta un po' più grossa che si capisca che sia un, un edificio diverso. E quindi facciamo questa cosa così, paf paf paf, e come potete vedere adesso abbiamo già impostato graficamente il nostro villaggio. A me già sembra molto carino così, però ovviamente mancano le finestre e le porte. Prima cosa da andare a fare, appunto, è dare un senso alla taverna, far capire che è una taverna. Io metterei un boccale di birra, così si capisce bene che c'è lì. Poi ovviamente si potranno andare a inserire anche dei cartelli, magari mettendolo qua di fianco, come ho scritto taverna di... Ma lo facciamo più avanti, perché è sempre una cosa che si sblocca con gli eventi. Adesso poi andremo a vedere anche che cosa sono gli eventi, ma in un prossimo episodio. Adesso occupiamoci soltanto della parte grafica delle cose. Allora, la prima cosa da mettere è scegliere che tipo di porta ci sarà nelle nostre abitazioni adesso mettiamo questo tipo di sfondo perché voglio una porta che poi sarà tondeggiante in questa maniera e magari per la taverna una, no, ma siamo lo stesso tipo di porta perché mi gusta 
Per la taverna invece ho scelto questa tipologia di finestre, perché mi piace un po' di più, e invece per le casupole andiamo di queste. E invece per questa, perché voglio che sia chiusa come casa, mettiamo una finestra chiusa. Vedete già come dà un po' più di, come dire, espressività in tutto il villaggio. Bene, adesso andiamo a migliorare effettivamente graficamente il nostro villaggio con piccole decorazioni. Nulla di eccezionale, appunto, cose molto molto piccoline e dozzinali. Quindi andiamo ad aumentare un po' così e andiamo a metterci prima queste cosine qua che sono molto significative per un lago barra fiume. E per quanto piccole dà comunque un senso di grafica parecchio fico, ve lo posso assicurare perché non è male come cosa appunto, tac, tac, un po' così, un po' qui, così, ok, e già la cosa, già del fiume, è già migliorata parecchio, secondo me. Poi andrei a concludere il sentiero, giusto perché così diamo un senso anche a tutto ciò, e facciamo che va fino qui, va fino qui, ovviamente fino alla casetta, qua ho sbagliato, sono troppo in là, eccoci qui, e che collega tutte le strade appunto del nostro villaggino simpatico e carino. Allora, già adesso da, sembra più un villaggio, che ne dite voi, no? Ecco, da qui bisogna cominciare ad aumentare un po' la grafica, proprio graficamente, il gioco. Quindi io butterei magari dei ciocchi tagliati per dare un senso che il villaggio si sta espandendo in effettivo. Quindi magari mettiamo un ciocco qui, un ciocco qui, e altro qui, e magari un altro qui, altri due qui, altri due qua, così. Ecco così, già sembra che il villaggio si sta ampliando, in realtà poi sarà fermo ovviamente. Mettiamo poi magari anche dei fiorellini vicino alle case, per lo stesso discorso di abbellire un po' il paesello. E cerchiamo anche magari di aggiungere ancora un po' di vivacità con gli alberi, appunto. Quindi cerchiamo di fare una cosa di questo genere, aumentando un po' l'ambiente la, floreale del, della cittadina. Possiamo anche fare questa cosa qua così, però non è che mi gusta tanto, però è figo passare al di sotto, diciamo, di questa cosa. E eccoci qua al nostro primo step del villaggio, già così il villaggio sembra un po' più vivo, ma secondo me manca ancora qualcosa, e infatti mancano un po' di elementi grafici, tipo possiamo fare che nella casa chiusa in realtà ci abiti un falegname che lavora fuori, quindi mettiamo magari una catassa di legno col falegname poi qua, ma vedremo poi come fare queste cose, appunto, e adesso cominciamo a magari buttare un po' di erba lunga nelle varie parti, un po' più boschive, no? Tipo magari quelle lasciate un po' più in là. L'ho messa sopra l'albero, cazzarola. <ride> ok. E poi mettiamo ancora un po' di erbina qui, così. Mettiamo un po' di erba qua. Un po' più di erba lunga, appunto, lontano dalle case, così, appunto, dà un senso di erba lunga, appunto. <ride> e cerchiamo anche di mettere un po' di erba secca, qua così. Ok dà un po' di senso a tutto, perché aumenta un po' lo spessore, e già così, ragazzuoli, a me non mi dispiace come paesello. Praticamente abbiamo lavorato a livello grafico più che altro, e già però si vede che non è male. Sembra molto una cittadina di Pokémon, tipo Borgo Foglia Nova, quella roba lì. Mancano soltanto le porte che però, devo dire, metteremo magari la prossima volta, o comunque dai, la faccio vedere cosa come mettere una porta, diciamo così, <ride> però solo a vederla perché non posso far partire un evento, questo evento, perché ovviamente non c'è, c'è l'entrata, cioè non c'è niente dentro la casa adesso, dobbiamo poi andarlo a creare, quindi andiamo a mettere questa tipologia di porta, vediamo se ci sta bene, appunto con la casa, mm, non troppissimo, ma dai ci può stare, appunto, adesso cominciamo a vedere che cosa abbiamo creato in questi pochi minuti qua che siamo stati insieme, e vediamo se ci garba, appunto, facendo così. Salviamo le modifiche che abbiamo creato. Il progetto si chiama YouTube, ovviamente, così mi ricordo che è questo. 
e andiamo a vedere la porta come potete vedere stona parecchio con la casa in sé quindi poi andremo a cambiarla ma era giusto per fare una prova come potete vedere appunto abbiamo quattro personaggi si può scegliere anche di averne solo uno ovviamente non si può uscire perché non c'è nient'altro al di fuori e passeggiando per questo piccolo villaggio si può notare tranquillamente che comunque ci è venuto discretamente bene che ne pensate voi? si può passeggiare ovunque non ci sono ostacoli fastidiosi Punto, quindi si può andare praticamente ovunque senza ostacolare, quindi ci è venuta bene anche questa cosa, facendo tutta quanta di colpo, questa qui sarà una casa chiusa, infatti poi non si potrà andare, e qui ci sarà il nostro piccolo evento, magari che farà partire il tutto alla missione che potremmo andare a fare, pensavo di fare così io. Cosa ne pensate voi ragazzuoli? A me non mi dispiace per niente appunto, è una bella cittadina, piccolina, carina, simpatica. Che ne pensate? Mm? È venuta bene come primo progetto? Che ne pensate voi ragazzi? Magari cambiamo questa cosa qua prima di andarcene, no? Facciamo questa cosa perché non mi gusta tanto, non mi gusta molto la porta. Vedete che per fare una porta serve tutta questa cosa qui, quindi... <ride> da spiegare poi sarà un po' lunghina, ma vabbè, cercheremo di fare anche questo. Mettiamo una porta che si addice un po' di più, appunto questa. E vediamo se il tutto è un po' più sensato. Vediamo... YouTube, allora, sì, ha un po' più di senso, ha un po' più di senso, però mi ributta qui, ovviamente, perché <ride> non c'è niente, e poi se ne va pure la porta, ovviamente, perché l'evento non è strutturato bene, perché non c'è dentro della casa, ma questa qui è una cosa che vedremo poi in futuro. Comunque, ragazzi, cosa ve ne sembra come primo approccio al, al programma? Questo qui è un programma molto semplice, intuitivo, che possono utilizzare praticamente tutti, quindi secondo me se vi mettete un pochettino qui potete utilizzare anche voi, anche se non avete mai fatto niente di programmazione e tutto quanto, ma giusto per divertirvi un po', perché è bello scoprire come si crea un videogioco secondo me le mie piccole idee alla fine. Bene ragazzi, che dire, il nostro lavoro è terminato qui, mi sento abbastanza soddisfatto perché è abbastanza carino come villaggio iniziale, direi, molto molto carino e simpatico soprattutto, quindi... Che vedete ragazzi? Proseguiamo la serie? Io direi di sì perché mi piace parecchio 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 lavorare a queste cose ed è molto stimolante comunque, si capiscono anche tante cose a livello di videogiochi proprio se si riesce ad essere molto più lucidi quando si gioca un gioco e a capire chi ci ha lavorato dietro, quanta fatica ha fatto per crearne uno. Comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciatemi almeno un 10-15 like per capire se vi interessa questo tipo di format, almeno lo posso capire. E commentatemi qua sotto di cosa ve ne pare di questo piccolo inizio che abbiamo costruito insieme e se avete dei suggerimenti, delle cose da aggiungere poi andando avanti nella costruzione scrivetemelo sempre qua sotto, io cercherò di accontentarmi il più possibile perché non è che so fare tutto, 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 in tutte quante le cose quindi scrivetemelo qua sotto e vediamo se è possibile lo facciamo Mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale perché è molto importante e noi ci vediamo ad una prossima puntata che riguarderà però FIFA Ciao ciao ragazzi, a presto da Doc di ciao ciao, a presto, ciao ciao